nego da razumeš. Upoznaješ se sa svojom prirodom sve više i više i više. Pragmatičan čovjek kaže, dobro, šta mi se mjenja u životu od toga? Nepragmatičan kaže, budala, život je tvoj unutrašnji sve. Upravo to se i menja. Ti misliš da je život, to ideš do WC-a, onda valjaš se na kauču i bleješ televizor ili ovaj kompjuter. Znači, ne smisla da ću sve jedno. Slobodno možda umjesto tebe, to neko ljudi da uradi. Kauč je isti, WC, hvala Bogu, film osjećujem u WC, niko sam nije žalio. WC ne zna nikome da primisla ruče. Znači, to je smisla postojanja upoznavanja svojih potencijala. A tvoji potencijali danas, zbog metafizike, kombinatorike su neverovatne. Neverovatne. Realno, ako znaš metodologiju, bi mogao čak da iskrekiraš šta god poželiš. Ostalo samo da pogledaš ne u Facebook, nego u sebe. A šta? Šta uopšte bi ja mogao, ne šta ja želim, to je banana. Veći auto, veći stan, što je finije, dažbine za struju za ovo, to je jasno. Nego šta bi ja uopšte mogao da poželim. Da li je to karijera? Naprimer, neko će reći da, karijera. To je logici, svi poznati ljudi najsvećniji na svijetu. Pa ono, ja bi svaki drugi zaubijen. Ne znam šta je njima, znaš, oni možda oni ne znaju da su srećni, znaš, nego oni ne obavljaju smisli. Ona Angelina Jolie, Anna Olsekla, sve svoje sisa više nema sisa da srećni. Znači, treba da bude poznata, da srećni sisa. Šta je misli, da li bi ona to uradila da nije poznata? Onda je to psihijatri. A danas to je popularno. Ovo je psihijatri govori. Hoću reći, šta je to karijera koja pravi od tebe tebe? Da li to znači da treba da zanemariš karijeru? Ne, ali karijera je nešto što treba da imaš do određenog, do određene količine. Ali obično mi smo rogovi karijera. Da. Bez obzira što nemamo je, mi smo rogovi u svojoj glavi karijera. Rogovi novca, rogovi karijere, rogovi uspeha, rogovi popularnosti, Robovi ljubavi, objasnit ću. Van, evo, mladu zavu voli 10 ljudi. I mladu zavu voli 100 ljudi. I hiljadu. Šta bi se vidio? Ne vjerom, oni me voli. Mislim, ako moramo da biramo, da li bismo ih boli zabrali deset koji te vole ili hiljede? Pa ako ih zabereš, toliko ljubavi ćeš imati. Deset. To se ne bio. Je deset dovoljno? Ne. Sada šta je interesantno? Ti imaš deset ljudi koji te vole. Postoje godinu dana tebi fali jedan. Ovo znam, ovo znam, ovo da, ovo ja znam, 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 baš su dosadni čoče. A nema izveđu nas ona koja me voli iskreno, onako, od širinom duše. Od jedan puta deset duše nije bilo dovoljno. Da, 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 što? Nema progresa, nema promjena. Pravilno, upravo tako. To bi se desilo i za hiljadu, on bi dažno hiljadu prvi. Vajem tu tome, da li je to ljubav koju ti tražiš? Da li treba da tražiš ljubav? Ne, svi tražiš. Kako se mi? Nama je objašnjeno pre da mi to tako treba da radimo. Niko nije kriv. Da je ljubav fenomenalna stvar što više to bolje, znaš. Od opet se papir. Da li je to... Se papir mora uvijek da budu redali. Ne je to tebi ljubav da ovaj... Da ovako nastane kriza, to je kriza tebe. Sad će vam prođe sam sad. Predstavljeno ovo ima, da li je to ljubav koji ljudi hoće da imaju? Naprimjer, ili to je nešto drugo što oni ne znaju ljudi, evo ti, a zato što nema izraza, on to tako pa podreći ljubav kako smo naučeni. Imaš ljubav, imaš respekt. 
is a very priority. Prioritet. Šta bi izobrali? Pa moramo da biramo po redosledu. Ajde tako da kažem. Da li number one je ljubav ili respekt? To zavisi već od onoga kako si stvoren. Ako si ti, zato što je ipak respekt, daje mogućnost dominacije. Manipulacije. I ljubav daje, ali malo slinavosti tu prisutno. U respektu nema slinavosti, ona je suba. Ovo je prženo, ovo je kubano. Znači svako bira svoj vrat, pa znači mi krećemo naš mozak realno. Jako interesovno, kreće na osnovu svojih, ne prioriteta, na osnovu svojih properties. Osobina. Osobina da bira emocionalno jelo koje bliže nje. Idemo da. Imaš, znači, ljubav, kuvano jelo, respekt, prženo jelo i mržno. Onako gorko jelo. Da li neko izabere mržno? Sad bi odeste, zašto ne? Što ne bi? Jer to nije ljudski. Jer na zemaljci imaju mržnu, ljudi od jedan puta nemaju. E ja ne bi onda napravio mržnju, valj da to ima nekog možda, nekog smisla. Nije uslovi, ne osjeći. Ne biraju nekog posluga. Zašto ne biramo mržnju? Razmišljenje. Da? Potenjeno. Zabranjeno. Ako pričamo o emocionalnom odnosu do vas, Ne mislite li možda da mržnja prema vama može da bude po svojoj emocionalnoj snazi jače od respekta prema vama? Da. Što ne biraš ono mržnje? Tu je ono drugo mrzi. Tako drugo? Pa tu je onaj koji mrzi sam je umakro. A ti se ima prvo nakrije sa sudu komedi. Upravo zbog toga! Izaberi da crkne, po toj logici. Ne, ne, nego i sama osoba koja mrzi sebe u mrštvo. A to nije važno da nek crkne, da ona ako vodim se vijeta na sve strane. I ta se pasa sa šestnestog sprata ako slučajno ne uzvratiš. Ma da, čovječe, da, od jedan puta ljudi krenuli da seju ljubav, da daju. Ono voliko ti ljubav i dao sve neko da ti dao, voliko i seži i čeka kad ćeš vratiti. Ljubav od jedan puta sad postaje ovak, da ja dajem, 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 on daje i čeka. Slabići mrze. A? Ovdje baš kaže slabići mrze. Vrlo interesantno li li rekla, pa obično. Da li mržnja emocije slavog čoveka? Da. A ljubav? Znašnost. Što se spijete, po godinu bi trebalo da bude da. Niste čuo što sam rekao? Kažem, a ljubav? Snažno čovek. To. To su, želi moji, to su postulati. Vrati bažnič. Koje su generacijama specijalno, namerno tako ubačene u našu glavu. Zato mi imamo tako formirane prioritete, ne znajući zašto su oni tako formirani. Da bi smo se razvijali. Kad bi neko došao kod vas, ko ja, ali mnogo pametni i snažni, i rekao bi, a da li vi znate što bi možda sa svojim možem dogoditi? Sa emocionalnim stanjem. Da li vi znate biologiju ili fiziologiju emocionalnog stanja koje vi zovete mržne? Da li znate kakva je energetski potencijal prisutan tu? Ako ja mrzim ovog čoveka, to ne znači da ja treba njemu nešto loše da uvratim. Možda bude ovako, sad gledajte, malo kasno. Kako se zovete? Mario. To ću kažem, Mario, ja vas mrzim širinom svoje duše, hvala vama, vi ste najbolji čovjek koga sam vidio. Zato što sad ću sa takvim potencijalom okrenem se i iskreiram nešto. Što da ne? Zato što ja od njega ništa ne očekujem. 
kad ti mrziš čoveka, ti ništa od njega ne očekuješ. To sam da crne. A kad ti voliš čoveka, da li pažu šta ti od njega očekuješ? Ne, ne da te vrlo čovečanski da vrati. I on stop da vraća. Nije jednom da vrati, kaže ti, hvala da ti. Ne, ne, ne. Sve mi da ti daj da te volim, a što ovo liši. Hvala što liši. I sad... Tako četiri godine. Sad je vreme. Za vas je vreme. Ja ću uvratiti. Gotovo. E sad slušajte. Znači, ako ti je za mirovsko, to je bilo jako ljepe i vesno, najveće slike nasikalo. Da, da. Baš je bilo mnogo ljepe. E sad obratite pažnju, Lugan. Obratite pažnju. Ljubav, koja je demanding. Zatim. Mržnja, koja nije demanding. I jedna snažna, i druga snažna. Gde vi vidite više parazitizma? What the fuck? Pa to ne bi trebalo tako da bude. Ruže bi trebalo da cvijeta i tu. A ono postaje forma manipulacije. Možda je u tom i problem. Zato je nama ubačeno tako. Da kad ima ljubav, ima interrelacije. A kad ima mržnje, ti postaješ samo možda snažo. Ne da je možda sad snažo. Ali tebi više niko ne treba. Ti postaš autonoman. I ko mi treba autonoman jak čovjek? Niko mi. Ne smeta da mrzite, ne smeta da... A niko ne kaže kako to treba raditi. Evo, gospođa, a u sadu to tačno rekao, mržnja može da bude infekcija. Jeste, isto kao i ljubav. Može da bude infekcija ako se ne zna kako se to radi. A šta znači znati? Znali to znači u školama decu treba učiti. To će biti da. Emocionologija. Dete, znači zatvoriš oči, povučeš desno, jer osjećaš šta da? E, to je početak mrža. A sada uradi ovo, e, 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 a to je početak, lupe tam sad. To će biti posle. Kad se formiraju emocionalni prioriteti, sljedeće evolucije ljudske rase. Za sada, u prošloj evoluciji ljudske rase, vi znate, jeste to pričao, emocionalni prioritet ima dva komanda, dve emocije. To je strah i nada. Čudno zvučanje. To su prioritet, ne ljubav. Strah i nada. Dok postoji strah, ubike i nada dobijanje, ti imaš ovakvu evoluciju koja je se pokazala abnormalno produktivno u 20. veku. To je taj anglo-saksonski modul pohape. Koji je bio ušasno kreativno, strašno. I evolucija je ovako odišla. 